La procura di Trani dopo due anni e mezzo ha concluso le indagini su Standard Poor's, indagini che iniziarono dopo l'esposto di Adus Befeffe del Consumatori, cinque in tutto le persone coinvolte con l'accusa di manipolazione di mercato continuata e pluriaggravata. Secondo l'accusa fornivano intenzionalmente ai mercati un'informazione falsa in merito all'affidabilità creditizia italiana in modo da disincentivare l'acquisto di BTP e deprezzarne il valore. Tutti dicevano che eravamo dei visionari, avevamo individuato la cricca delle sorelle del rating Moody's, Standard Poor's e Fitch che mediante pagelle che vengono date sugli stati sovrani che neppure lo richiedono producono la destabilizzazione dei mercati per effetti speculativi e producono un abbattimento considerevole eh, dei, delle borse, dei mercati azionari, di quelli obbligazionari e una serie di contraccolpi che si riflettono poi sui risparmiatori. Chi ha acquistato per esempio titoli di Stato se li vede svalutate del 10-15%, il consiglio però è non venderli. Ora, queste tre sorelle del rating sono inchiodate alle loro responsabilità. Un vero e proprio attentato, atteggiamenti criminali di queste agenzie contro l'euro, contro l'Italia, per finalità speculative. Voglio ricordare che le tre agenzie di rating hanno nel loro azionariato fondi importanti, BlackRock 3.500 miliardi e altre banche. E addirittura dagli Stati Uniti sono accusate di spifferare le valutazioni prima di renderle pubbliche ai loro soci azionisti per finalità speculative. La procura della Corte dei Conti ha quantificato il danno inferto all'Italia per 120 miliardi di euro per questi atteggiamenti. Come mai non mi hai letto quelle frasi ieri? Non è giusto che tu dica che c'è un elevato livello di vulnerabilità ai rischi di finanziamento esterni. Attualmente è proprio il contrario. Uno dei punti di forza delle banche italiane è stato proprio il limitato ricorso ai finanziamenti esterni all'ingrosso. Rimuovi il riferimento alle banche. Ecco, quando noi inquadriamo queste cose, che sono mail sequestrate dalla Guardia di Finanza, su Standard Poor's, perché questo è il filone Standard Poor's, ci si accorge che questi sono comportamenti criminali delle agenzie di rating che dovrebbero essere messe in condizione di non nuocere. Arriveremo intanto al processo molto solido perché suffragata da 4.500 pagine di atti giudiziari e poi arriveremo ci auguriamo anche a un'agenzia di rating europea, ma l'Europa è molto distratta e se c'è un'esplosione della crisi lo si deve anche all'inerzia dell'Europa. Non abbiamo statisti e stiamo dissolvendo l'euro e l'Europa. Che, che ne dica il Presidente del Consiglio Mario Monti alias Goldman Sachs? Trilateral Bilderberg e infine consulente di Moody's. Nell'inchiesta di Trani noi ci siamo imbattuti in Mario Monti che era un consulente di Moody's che aveva omesso nel suo folto curriculum. Come mai l'abbiamo scoperto e ha dovuto ammettere che ha fatto anche il consulente di Moody's, ossia di quell'agenzia che ha cercato di abbattere diciamo, l'euro e la solidità dell'Italia. Noi abbiamo un grande debito ma abbiamo anche un grande risparmio. E chi è la prima agenzia di rating che ha attaccato l'Italia? Si chiama Moody's. E come mai il presidente Monti, quando è stato chiamato come consulente della procura di Trani, non ci è voluto andare? Da queste carte si leggono molte cose della storia finanziaria mondiale.